عظیم اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا تقوا اور اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ منہ اور شرم گاہ یعنی منہ اور شرم گاہ میں حرام چیز کو داخل کرنا حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے اور قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مقبوض اور میری مجلس میں سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو متکبر گھمنڈی اور تکبر والا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں اٹکے اور تو اسے برا جانے کہ کہیں اس کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ نے کبھی مجھ سے اف نہیں کہا اور میں نے جو کام کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور میں نے جس کام کو ترک کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس کام کو کیوں ترک کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے اور کوئی ریشم آپ کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم نہیں تھا اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو سے بڑھ کر کسی مشک اور اتر کی خوشبو نہیں سن گی اور اسی طرح ام المومنین حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا ماں سوا جہاد فی سبیل اللہ کے اور نہ آپ نے کسی خادم کو مارا اور نہ کسی عورت کو پر ہاتھ اٹھایا تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے یہ چند احادیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے ورنہ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ حضور کے حسن خلق پر موجود ہے ان احادیث سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مبارکہ سے سوال کیا گیا کہ حضور کے اخلاق کے متعلق بتائیے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مبارکہ نے فرمایا کہ کانا خلق ہل قرآن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ ان پر عمل کرتے تھے اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا آپ ان سے باز رہتے تھے اور آپ کی پوری زندگی قرآن کریم کی عملی تصویر تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آئینہ ملاحظہ فرماتے تو فرماتے الحمد للہ لذی حسن خل کی و خل کی کہ تعریف اس اللہ کی کہ جس نے میری صورت اور سیرت دونوں ہی کو خوبصورت بنایا کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حسن جمال ہے سورت کا اور کیا کمال ہے سیرت مقدسہ کا اور اسی لیے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالی کو حسن و ادا کی قسم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کامل وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہو تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو سوارنا ضروری ہے افسوس کہ آج ہم نے اپنے آقا علی صلاۃ وسلام کے فرمان کو بھلا دیا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے ایک عربی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا 
یہ شروع کے دور کے واقعے ہیں کہ صحابہ اکرام جوش غزب میں آ کر اس پر چمٹے تاکہ سزا دے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خل کے عظیم دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو روک دیا اور فرمایا کہ اسے پیشاب کر لینے دو اور وہ جب وہ عربی جب وہ دیہاتی نے اطمینان کے ساتھ پیشاب کر لیا تو رحمۃ للعالمین نے اس کو اپنے قریب بلایا اور بڑے اخلاق کے ساتھ اسے سمجھایا کہ ان نما ہی علی ذکر اللہ و سلاتی و قرآت القرآن کہ یہ مسجدیں تو صرف ذکر الہی اور نماز اور تلاوت قرآن کے لیے بنائی گئی ہے مسجدیں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجدوں میں پیشاب نہیں کیا کرتے گلازت اور نجازت نہیں ڈالا کرتے اس کے بعد صحابہ اکرام کو فرمایا کہ پانی سے اس مسجد کو دھو کر صاف کر دو تو حضرات اکرامی ذرا غور کرو کہ آج کل اگر ایسا واقعہ پیش آتا تو لوگ مار مار کے برا حال کر دیتے لیکن قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ غلطی کو معاف کر دیا اور اس کو اس انداز سے سمجھایا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا اچھا معلم نہ میں نے اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ تیرے خل کو حق نے عظیم کہا تیرے خل کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالی کو حسن و ادا کی قسم اور تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے حضرات اگرامی حضرت زید بن ہارسا کو بچپن میں جب آپ کی عمر آٹھ سال تھی تو ڈاکو نے آپ کو اغوا کر کے اور اس کو لا کر مکہ میں اس کو بیچ دیا حضرت حکیم بن حضام نے چار سو درہم میں وہ خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو حضور کی خدمت میں بطور ہبا پیش کر دیا زید بن عارضہ حضور کے غلام بن کر خدمت کرنے لگے اور زید کے والدین زید کی تلاش میں ہر وقت تڑپتے رہتے تھے کئی سال تلاش کرتے رہے اور حاجیوں کا ایک قافلہ والوں کا نے حضرت ہارسا کو بتایا کہ تیرا بیٹا مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے یہ سنتے ہی ہارسا اپنے بھائی کعب کو ساتھ لے کر مکہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے زید کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوا پہلے تو باپ بیٹا گلے مل کر بہت خوب روئے پھر ہارسا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زید میرا بیٹا ہے مجھ سے بچھڑ گیا تھا ہم اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے اس کی والدہ بھی بے چین اور بے قرار ہے جتنی قیمت چاہے آپ لے لیں اور میرا لخت جگر مجھے عنایت فرما دے ہارسا کی یہ درد بھری داستان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جوش میں آ گیا اور ارشاد فرمایا کہ ہارسا مجھے قیمت کی ضرورت نہیں میں اجازت دیتا ہوں اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے تو پھر آپ نے زید کو بلایا فرمایا زید دیکھو یہ تمہارے باپ ہے کہ تمہارا چچا ہے یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں تم ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اپنے عزیز و اقارب میں جا کر زندگی گزارو زید بن ہارسا حضور کا فرمان سن کر آپ دیدہ ہو گئے رونے لگے اور حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کو چھوڑ سکتا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے چچا کو چھوڑ سکتا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے والدہ کو چھوڑ سکتا ہوں یا رسول اللہ میں رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑ کیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تضاد گرامی والد اور چاچا وطن واپس چلے گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر زید کی محبت کا اثر ہوا فوراً آپ زید کے ہاتھ پکڑ کر ہر میں کعبہ میں جا کر حتیم کے اندر تشریف لے گئے بھرے مجموعہ میں اعلان فرمایا کہ اے حاضری نے حرم تم سب گواہ ہو جاؤ کہ آج سے زید میرا غلام نہیں رہا بلکہ میں نے اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور مکہ والوں کافی سال تک انہیں زید بھی محمد کہتے رہے لیکن جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اد اہمی ابا کہ بے پالک بچوں کو ان کے اصلی باپ کی طرف نسبت کے ساتھ پکارا کرو تو اس کے بعد لوگوں نے ان کو زید بن ہارسا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندھی ام ایمن کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا اور جب ان کا بیٹا اسامہ پیدا ہوا 
تو ان سے اتنی محبت فرماتے رہے کہ ان کو اپنے کاندھوں پر بیٹھا کر صحابہ اکرام کے سامنے تشریف لے جایا کرتے تھے تو حضرات اکرامی حضرت زید کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی والدین کو چھوڑ دینا حضور کی محبت میں اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دینا حضور کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑ دینا حضور کی محبت میں اپنے شہر کو چھوڑ دینا کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ حضرت زید حضور کے خل کے عظیم پر کس قدر فارفتہ تھے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا اسی لیے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کلم تیرے ہیں تو حضرات اگرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ موجودہ حالات میں مکہ کی فضا میں اسلام کا شجر آبار نہیں ہوتا لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ مایوس نہیں ہوئے بلکہ تبلیغ کے لیے شوال کے مہینے میں آپ تائیف تشریف لے گئے جو مکہ سے ایک سو بیس مائل کے فاصلے پر تھا اس سفر میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور جب وہاں پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تائیف والوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی دین اسلام کی بنیادی عقائد سے آگاہ فرمایا لیکن کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس دعوت حق کو قبول کرے اس سچی دعوت پر لبئی کہے حضور کی غلامی اختیار کرے بلکہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور نو خیز چھوکروں کو حضور کے پیچھے لگا دیا جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور حضور کا پیچھا کرنا شروع کر دیا یہ نو جوان لڑکے آپ پر آوازیں کستے گالیاں دیتے اپنے بھتوں کے حق میں نعرے لگاتے حضور کو پتھر مارتے ان ظالموں کی سنگ باری سے حضرت زید بن حارثہ بھی زخمی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی لولہان ہو گئے خون بہنا شروع ہو گیا پتھر بھی برساتے اور کہہ کے بھی لگاتے جب آپ شہر تائیف سے باہر نکلے تو دل اس ظالمانہ سلوک سے بہت مغموم تھا سارا جسم زخموں سے چور چور تھا پاؤں مبارک سے خون بہ رہا تھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے وہ گفتگو سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کی ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو یہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے آپ جو حکم دیں گے وہ اس کو بجا لائیں گے تو پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جو آپ حکم دیں گے میں اس کی تعمیر کروں گا اگر آپ حکم دیں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دوں کوئی ظالم مشرق بر پرست نہ بچے سب کے سب ہلاک ہو جائیں تباہ و برباد ہو جائیں آپ مجھے اس کا حکم دیں تو حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے پتھر مارنے والوں کے لیے دعا فرمائی بد دعا نہیں فرمائی آپ جانتے تھے کہ یہ نہ سمجھ ہے انہیں شعور نہیں ہے آپ نے دعا کی اللہ اہدی کو مانا اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرما پھر دنیا نے دیکھا کہ تائیف میں دین اسلام کا نور بالآخر پھیل کر رہا حضور نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی کہ بے شک میں لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا میں تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں تو حضرات اگرامی آپ سب حضرات کو واقعہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے تو حضور پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے آج حضور کے سامنے حاضر ہیں حضور کو شاعر اور کذاب کہنے والے آج سامنے حاضر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہنے والے آج سامنے حاضر موجود ہیں شعیب ابھی تعلیم میں محضور رکھنے والے آج سامنے حاضر موجود ہیں حضور کو جبرن مکہ سے جلا وطن کیا تھا آج وہ سارے سامنے موجود ہیں اور مسلمانوں کے جائیداد پر جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا آج سامنے حاضر موجود ہیں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا آج سامنے حاضر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے دس ہزار کا لشکر جرار لے کر حملہ کیا تھا وہ آج سارے سامنے موجود ہیں ان کے جسم کانپ رہے ہیں زبانیں گم ہو چکی ہیں حضور کو مکمل فتح ہو چکی ہے 
اور مکہ کی فضاؤں میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے دشمنوں سے ایک سوال پوچھا کہ جس نے ان پر لرزہ تاری کر دیا فرمایا کہ اے کرو قریش تمہارا کیا خیال ہے کہ آج میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں تو اہل قریش نے عرض کیا کہ ہم حضور سے خیر کی امید رکھتے ہیں نبی ان قریب ان و آخن قریب ان و ابن آخی قریب ان و قد قدرتا آپ قریب نبی ہیں آپ قریب بھائی ہیں اور ہمارے قریب بھائی کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو قدرت و اختیار بھی عطا فرمایا ہے تو دریا رحمت جوش میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ آج تمہیں وہی بات میں کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لا تسریبا علیکم الیوم آج میری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں چلے جاؤ میری طرف سے تم سب آزاد ہو اللہ اکبر سبحان اللہ کیا شان ہے اخلاق حسن کی کہ جان کے دشمنوں پر پورا پورا قابو پا کر بھی معاف کر دیا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کے بھی کبائیں دی سلام اس پر کہ جس کے دم سے یہ دنیا سلامت ہے سلام اس پر کہ جو سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فبیما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فضل غلیظ القلبی لنگ فت من حولی یعنی اے محبوب آپ خدا کی رحمت کے سبب سے تمام مخلوق کے لیے نرم خو اور خوش اخلاق ہو گئے اور اگر آپ بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خل کے عظیم کی وجہ سے بڑے بڑے دشمنان اسلام مسلمان ہو گئے اور خادم اسلام بن کر پھر ایسا ان پر اسلام کا رنگ چڑھا کہ سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا اسلام ہی کے ہو کر رہ گئے افو و کرم جود و سخا صبر و رضا محبت تواز انکساری یہ سب تمام نیک اور اچھی خصلتیں آپ کے اندر موجود تھی ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر قیام فرمایا ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے اور اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی تو ایک کافر نے تلوار ہاتھ میں لے کر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کہا کہ اے محمد بتا آپ کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کچھ اس انداز سے فرمایا کہ کافر پر لرزہ تاری ہو گیا تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی حضور نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ آپ بتا کہ میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا تو وہ کانپنے لگ گیا جان کے لالے پڑ گئے اور کہا کہ اب تو میں نہیں بچ سکتا تو حضور رحمۃ اللہ عالمین نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے خدا کے لیے معاف کر دیا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور جنت کا حقدار بن گیا تو حضرات اکرامی ذرا سوچو اگر ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو ہم تو اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے ہمیں تو کوئی گالی دے دے تو ہم اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم کو کسی ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں انتقام لے کر ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ اور معاف کر دینا اپنی عادت بناؤ رحم کرنا اپنی عادت بناؤ بڑوں کی عزت کرنا اپنی عادت بناؤ چھوٹوں پر شفقت کرنا اپنی عادت بناؤ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اس کا حبیب بھی راضی ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام کے سردار ہیں خاتم الانبیاء ہیں اللہ کے حبیب ہیں معراج کے دولہا ہے بلند مرتبہ ہونے کے باوجود توازے کو اختیار فرمایا صحابہ اکرام کے ساتھ اتنی شفقت اور محبت فرماتے کہ ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضور میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اور حضور اپنے صحابہ کا کنیت کے ساتھ نام سے پکارتے عرب میں کنیت کے ساتھ پکارنا عزت سمجھا جاتا تھا اگر کوئی شخص حضور کو پکارتے تو آپ جواب میں لبئی کہتے اور کوئی شخص خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کی بے حد عزت بھی فرماتے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرا میں تشریف فرما تھے کہ صحابہ اکرام زیادہ تعداد میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے حجرا سارا بھر گیا بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ باقی رہی اتنے میں حضرت جریر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو لپیٹ کر ان کی طرف پھینک دی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ آج کل کوئی پیر آج کل کوئی استاد یا کوئی خطیب اس طرح کرتا ہے اس صحابی کے بھی قربان جائے کہ اس صحابی نے چادر کو اپنی آنکھوں سے لگایا 
اور چادر کو چوما اور رونے لگ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر مبارک پر بیٹھوں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور تقریب میں اور اضافہ کرے اور چادر کو لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑی اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تو حضرات گرامی حسن اخلاق کسے کہتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی خزیل افوا ول و امور بل عرفی و عارض انل جاہلین کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن خل حسن خل کہ یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والوں سے سلا رحمی کرے جو تجھے محروم کرے اسے عطا کرو اور جو چت پر ضرور کرے اسے معاف کر دو اور قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فحش کلامی کرنے والے بے حیا آدمی کو بہت ہی ناپسند فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبختی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد اخلاقی بد اخلاقی کی وجہ سے اعمال تباہ و برباد ہو جاتی ہے اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو دنیا والوں نے اتنی تکلیفیں نہیں دی جتنی تکلیفیں مجھے دی ہے اور قریش مکہ نے ظلم و ستم کا وہ کون سا پہاڑ تھا جو آپ پر نہیں توڑا آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی پورے خاندان کا مکمل بائکوٹ کیا گیا حرم شریف میں نماز کی حالت میں آپ کی پش پر اون کی اوجڑی رکھ دی گئی آپ کئی مرتبہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوئے دانت مبارک کو شہید کیا گیا پیشانی اور رخسار پر گہرے زخم لگائے آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہوتی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصیبتوں پر صبر فرماتے رہے آنے والے لوگ آپ کے صبر کو دیکھ کر صبر حاصل کرتے رہیں گے اگر حسن اخلاق کے حسنا کے جس گوشے پر بھی آپ نظر ڈالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق کی ایسی عظیم اور بلند منزل پر نظر آئے گی کہ آسمانوں کی رفعتیں بھی اسے جھک جھک کر سلام کرتی رہیں گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وہ ان نقل اعلیٰ خلق العظیم اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز